Benvenuti a Buone Cose, rapido sommario come sempre perché abbiamo davvero tanti temi in scaletta, parleremo di tecnologia applicata alla selezione e alla conservazione della frutta che arriva nelle nostre case e poi proseguiremo il nostro viaggio sulla via Romea Germanica Imperiale, siamo giunti alla seconda tappa di questo cammino storico e verremo qui in Appennino per occuparci di un progetto davvero singolare che abbiamo scoperto quasi per caso, un progetto che riguarda l'unità che riguarda l'uomo e che riguarda la biosfera e poi andremo a visitare una cetaia dove si produce l'oro nero, l'aceto balsamico tradizionale appunto di Modena DOP e vi si produce in questa cetaia praticamente dal 1862. Buone cose comincia come sempre dopo il nostro primo titolo. Benvenuti dunque a Buone Cose, ripartiamo questa settimana da dove ci eravamo lasciati alla fine della scorsa puntata perché insieme a Federico Cavassi, direttore operativo degli stabilimenti di Agrintesa, vogliamo approfondire alcuni temi che riguardano la frutta e la verdura che arrivano nelle nostre case dai campi, eh, passando attraverso questa cooperativa di 4.000 agricoltori e produttori di vino, una cooperativa ben radicata nel territorio della nostra regione dell'Emilia Romagna e con tante sedi, tanti stabilimenti vicini alle zone zone di produzione. Allora Federico, ho detto tutto giusto se non ricordo male da quello no, che avevamo che accennato? Giusto, dai. Perfetto. Quanti stabilimenti avete allora in Emilia Romagna in particolare e tutti grandi come questo di Castel Bolognese dove ci ha portato la nostra mappa ben sì, importante? Diciamo che Grintesa ha scelto di concentrare diciamo, le lavorazioni e specializzare i vari stabilimenti sui vari prodotti. Quindi abbiamo sei centri di confezionamento, eh, cinque qui in Emilia Romagna, Castel Bolognese dove siamo, eh, sì. Faenza, Gambettola. Bagnacavallo, Castelfranco Emilia certo. e poi abbiamo Campagnola di Zevio a, a Verona. Certo, nel, dove nel lì Veneto. viene lavorato prevalentemente il prodotto biologico? Assolutamente sì, insieme a Gambettola, certo. mentre gli altri quattro centri fanno prodotto convenzionale, ciascuno specializzato in, un prodotto, in uno o più prodotti specifici. Esempio, qui a Castel Bolognese siamo concentrati e diciamo specializzati sul kiwi, a Bagnacavallo lo siamo sulle mele, a Faenza lo siamo sulle pesche netterine, albicocche sì. e cachi, lotti di Romagna. Certo. Eh, a Castelfranco lo siamo sulle ciliegie quindi, certo. eh, e sulle pere, quindi ogni, ogni centro di ritiro, ogni centro di confezionamento ha le sue, ha le sue specializzazioni, le sue peculiarità. Allora partiamo proprio da Castel Bolognese dove ci troviamo, perché è veramente curiosa e ce l'hanno sottolineato alcuni, alcuni dei nostri ascoltatori, è veramente curiosa questa storia delle fotografie ai kiwi di cui parlavamo la volta scorsa, cioè di come la tecnologia è al servizio in questo caso della frutta e della verdura che poi arriva sui banchi di vendita e nelle nostre case. È quello che, che fa eh, Google quando eh, tramite applicazioni varie va a leggere o a riconoscere foto di case, foto di abitazioni, non solo. Stesso riconoscimento facciale che facciamo noi con il telefonino quando avviciniamo lo schermo e il telefonino eh, si accende. Sì. Ma anche la tecnologia nuova delle automobili che leggono i segnali stradali e allora hanno il computer all'interno eh, dell'auto che ci fa rallentare se stiamo andando troppo forte oppure ci avvisa. Voi fotografate la frutta, ma cosa si capisce allora da queste foto della frutta partendo dai kiwi? Assolutamente è così, l'intelligenza artificiale di cui ogni tanto si sente parlare poi trova questi riscontri pratici nell'uso di tutti i giorni, sì. molti di noi utilizzano come hai tu già detto in, in diverse situazioni della, vita, della, loro vita, della nostra vita quotidiana tecnologie di intelligenza artificiale certo. che ci aiutano nella vita di tutti i giorni, noi la utilizziamo e la mettiamo al servizio dei nostri magazzini per migliorare la qualità dei nostri prodotti perché le nostre macchine in diversi magazzini come quello, questo qui di Castel Bolognese o tecnologia simile ce l'abbiamo a Castelfranco sulle ciliegie fotografiamo i frutti, le macchine fotografano i frutti e aiutano le persone nella cernita del prodotto certamente, Provo perché pensare... io scarto il frutto con il difetto in Ass questo caso immediatamente no? assolutamente sì, e qual è la garanzia? garanzia di costanza di qualità certo. le persone si stancano o dopo un po' di tempo che sono davanti a tutti questi frutti che girano 
non, non ti nascondo che dopo sette ore di lavoro eh l'ultima ora di lavoro diventa, diventa difficile eh, si mentre... sì, altro che stanchezza da monitor voglio dire qui la stanchezza da, da, da kiwi che è molto 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 peggio quindi uh -huh. io le ammiro molto diciamo le persone le, le ragazze le cernitrici che sono certo. nei banchi di selezione perché non è così semplice vedere tutto il giorno tutti migliaia e migliaia e migliaia uh -huh. di frutti che girano mentre la macchina questo problema ovviamente non, non ce l'ha non ce l'ha e apprende perché se io segnalo alla macchina la fotografia di un frutto ammaccato la macchina si ricorda Assolutamente sì. che quella, ma quella macchia che c'è sulla, sulla sua fotografia è... Più frutti ammaccati faccio vedere alla macchina, più lei rafforza questo, questa memoria di frutto ammaccato e sarà sempre più affidabile nel, nel, nell'individuare questa ammaccatura, certo. perché alla vista più e più volte si è creata una sua esperienza e una sua memoria molto molto simile a quella che, che è un cervello umano. Sì, sì. Eh, allora già abbiamo detto eh, la volta scorsa, ma è giusto sottolinearlo ancora, che comunque non è che accantoniamo appunto le persone perché l'ultima selezione è quella della frutta che entra nella mia vaschetta eh, o eh, nella mia reticella e che poi mi porto a casa, l'ultima selezione è fatta a mano e a vista da sì, una persona e questo è fondamentale. Diciamo che nelle selezioni di quei, di quei difetti dove le soglie sono ancora di indecisione, sì. eh, l'uomo è ancora più bravo della macchina. Sì. Quindi le nostre donne sono ancora più brave della macchina, però servono comunque piloti in gamba per guidare queste macchine con queste tecnologie. È vero, anche perché mi viene in mente che eh, alcune cose forse la macchina le fa meglio rispetto ad altre. Vado allo stabilimento di Bagnacavallo dove vengono lavorate le mele. A me una cosa che ha colpito quando siamo andati a visitare questo vostro stabilimento produttivo era non tanto la calibratura, cioè i frutti della stessa dimensione vanno insieme, le mele più grandi, le mele più piccole, ma la selezione anche per colore. Cioè le mele sono verdi, gialle, rosse, benissimo, allora io divido il verde, il giallo e il rosso. No, lì mi divide il rosso acceso, il rosso leggermente più scuro, quante sì. gradazioni fa? Che pensare a una persona che le fa a occhio è quasi impossibile. Eh, dunque, diciamo i colori che, che, che hai menzionato sono sì. le, le macro famiglie di mele, Certamente. quindi uno compra una mela verde oppure compra una mela rossa oppure compra una mela gialla. La mela rossa in sé, deve, per essere considerata rossa, deve avere una certa percentuale di rosso. Certo. La macchina è facilitata in questo perché nel, nel, nel misurare quanta superficie rossa c'è, quindi quanta percentuale di colore c'è, la rotazione dei frutti al di sotto, sotto le telecamere consentono a, alla telecamera di, di vedere tutto il frutto e di calcolare quanta è la superficie di colore, l'intensità di colore. Quindi eh, facciamo noi due selezioni, ma se ne possono fare anche tre o quattro a diverse percentuali. Certo. No, no, veramente. Diciamo cioè, che noi incanaliamo la variabilità della natura in classi più uniformi sì. in modo da segmentare il prodotto che, in, che arriva in ingresso, segmentarlo il più possibile correttamente anche per, per soddisfare le, le diverse esigenze, le diverse, i diversi posizionamenti sulla clientela. Certo, è vero, questo è vero. E poi insomma per tutta la frutta, così come abbiamo visto la volta scorsa per i kiwi, ci sono i controlli, cioè voglio dire... La frutta deve essere bella, ma soprattutto deve essere frutta buona, al di là del, del biologico con la lotta integrata in Romagna si riescono ad avere produzioni di qualità e garantite. Anche questo è importante per un'azienda come la vostra. La frutta deve essere bella, ma come hai detto giusto tu, soprattutto deve essere buona, i consumatori comprano se la frutta è buona, quindi dobbiamo garantire prodotto buono, oltre che bello. Certo. Federico, è bello fare il suo lavoro... Com'è che uno cioè, da grande vuole fare l'astronauta, il pompiere? Faccio il direttore produttivo di un'azienda che si occupa di tanta frutta e di tanta Tanti verdura. sacrifici, soddisfazione quando, quando i risultati arrivano, un po' come tutti i lavori. Non, diciamo che la variabilità data dalla natura mh, ci consente di non annoiarci mai. Certo, anche perché la cosa bella forse è che eh, al di là della, del prodotto, no, della frutta che arriva dal territorio qui di fianco a casa, anche la tecnologia che c'è nei vostri stabilimenti è made in Emilia Romagna di fatto. Principalmente sì, sono aziende che esportano comunque in tutta Italia e sì. in tutto il mondo le, le stesse tecnologie, ma abbiamo la fortuna in Italia di avere comunque aziende, aziende di valore che investono e che hanno... Uh, che vendono nel mondo tecnologie che ci invidiano anche certo. eh, in altri paesi, quindi eh, diciamo è una è filiera corta, diciamo così. È vero, ma qual è la frutta più difficile da lavorare e da selezionare? Ogni frutto ha, ha le sue caratteristiche pregi e difetti, e probabilmente la pera in sé è un prodotto un po' più complesso diciamo, sì. da gestire, 
per una macchina di scartare o non scartare il problema forse è più sui frutti un po' più scuri dove sono un po' bagnati quindi uh -huh. sulle ciliegie sicuramente le macchine hanno anche il riflesso del, 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 dell'acqua quindi questo a volte può eh, ingannare un pochino l'occhio quindi diciamo che la ciliegia essendo un frutto molto piccolino sì. sono richieste prestazioni comunque molto elevate alle macchine eh, probabilmente è abbastanza complesso anche per la macchina su una ciliegia molto molto scura perché si va dal rosso al rosso molto intenso sì. a ciliegie che sono quasi nere quindi rilevare un difetto su una ciliegia molto scura eh, è complesso e in questo caso la macchina è più brava dell'uomo perché è un frutto scuro bagnato sostanzialmente offusca il difetto mentre la macchina sì, ce, sì. La, ce la fa ecco questo sì ho capito eh. noi ringraziamo allora Federico Cavassi per essere rimasto insieme a noi buon Grazie lavoro buon proseguimento Grazie. tanta frutta insomma per arrivare all'estate ne abbiamo no? nei nostri magazzini ne abbiamo, conservata di bene più, ma si spera averne di più quest'altro anno certo allora insomma progetti per il futuro avere ancora più frutta da poter gestire da poter selezionare sì. far arrivare nelle nostre case grazie ancora Federico eh, state lì voi perché buone cose è appena iniziata torniamo tra pochissimo piccola pausa